Hi guys! Ito ang aking unang subok sa chocolate cake. Sana magustuhan nyo. We have butter, cream of tartar, salt, chocolate, cocoa, coffee, cake flour, baking powder, baking soda, eggs, sugar, vanilla extract, cherry syrup, condensed milk, cherries, na ito ang listahan natin para sa cake. At narito naman yung ingredients din natin for the filling at garnish. So, make sure na ready tayo lahat. Lalo na ating mga gamit. So, pagsasamayin natin yung ating mga dry ingredients, unahin natin sa cake flour. Then, next natin yung sugar, hahatiin po natin. Isip po natin ng maayos. Next po natin yung ating cocoa. Together with the baking powder, baking soda, salt, ayan. Isip po natin siya ng mabuti, so, para hindi po masama yung buo-buo sa ating harina, sa ating mga kokwa, sa salt, at baking powder, sa baking soda. Mix well po. kailangan ma-ice po ang ating pagkakahalo sa ating mga dry ingredients. Then, huwag natin kalimutan ang ating mga wet ingredients. Umpisa natin sa egg yolk. Separate po natin ang ating mga egg whites. Next po natin ay oil. May oil pong kasama ang ating cake butter. Then, next po ay vanilla extract. Lagyan po natin ng ating kape. Make sure na room temperature po yung ating kape. Yan. Haluin po natin mabuti. Pag natapos po yan, next po natin na yung ating egg whites. Gagamit po tayo ng hand mixer. At unti-unti po natin ilagay din yung asukal na natira sa ating cake. Lagay din po natin ng ating cream of tartar at make sure po na i-mix po natin na mabuti hanggang magkaroon tayo ng stiff peak sa ating merengue. Next po sa ating dry ingredients, magkagawa po tayo ng well para doon ibuhos ang ating wet ingredients. Ayan. So pagsasamahin po natin ng maayos, mix po natin ng mabuti. Hanggang sa mag-well combine na po ang ating dry at wet ingredients. Sunod po dito ay ang ating merengue. Unti-unti lang po ang pag-mix. Yan, wag din po masyadong haluin ang ating cake butter. Kailangan po ay maayos ang ating pagkaka-mix sa ating butter, cake butter po. Ayan. Kapag okay na po, ihanda natin yung ating 10 inches na cake pot. Yan po yung aking ginamit para sa cake. Lagyan ko rin po ng parchment paper sa ilalim. Next, ibuhos na po natin ang ating cake. Make sure po natin na maayos ang pagkakasalin ng ating cake mixture. At iprehit po natin ang ating oven sa 160 degrees Celsius. Ayan, ilagay din po natin ng maayos ito sa loob ng ating oven. So habang inaantay po natin maluto, gagawa po tayo ng ating palaman. So ihanda po natin ng ating butter. Gamitin natin ng hand mixer para gawing creamy yung texture ng ating butter. Pagkatapos po, 
pwede po tayong maglagay ng ating condensed milk. Nasa sa atin po kung gaano po karami or gaano katamis yung magiging palaman po natin sa ating cake. Haluin po natin ng mabuti. Make sure po natin na creamy yung kanyang texture. Then, ilagay na po natin ang ating melted chocolate. Ayan. Haluin po natin ng mabuti gamit ang ating hand mixer. Kapag luto na ang ating cake, huwag kalimutang palamigin muna bago natin ilagay ang ating palaman. Ayan. Hatiin po natin sa gitna ang ating cake. Maglagay din po tayo ng cherry syrup or other kind ng syrup na matamis para po mas maging masarap at malinam na mga ating cake. Pag okay na po, pwede na po natin ilagay ang ating chocolate filling. Pwede rin po natin itong damihan pa. Pero nagtira po ako ng iba para sa cover ng cake. Then, pwede po tayong magdagdag ng cherries or other fruits po na gusto natin. Pwede rin po tayong maglagay ng nuts. Kapag okay na po, ilagay na po natin yung kalahati pa ng cake. Then, pwede na po natin lagyan pa ng chocolate feeling yung ibabaw. Pati na rin po yung gilid ng ating cake. Make sure lang po na maayos or pwede nyo po itong lagyan pa ng mga prutas. Kami po ay ginamit namin ay cherries. Depende po sa inyong gusto. Then, lagyan din po namin ng mga chocolate. Then, pwede na po natin palamigin sa left. Ayan na po ang ating homemade chocolate cake. Sana po magustahan po ninyo. For more baking and creation, just click subscribe at yung ating bell button. Pwede rin po kayong mag-leave ng comment. Salamat po!